let me start our today lesson on introduction of anemia introduction of anemia before this what we did in hematology we did about anemia hemorrhagic disorders neoplasia that is leukemias of various types blood groups and rh factors blood banking and blood transfusion spleen and lymph node composition of blood already mentioned when we discussed normal physiology of the blood two parts one is liquid part another is cellular elements liquid part called plasma cellular element red blood cells white blood cells platelets white blood cells again divide into different groups granulocytes and agranulocytes granulocytes neutrophil eosinophil basophils agranulocytes monocytes lymphocytes this is the normal cells what is the definition of hematology hematology is the branch of medical science which deals with the studies of blood its disorders or mutations and the organs those are the part of its production such as bone marrow spleen lymph nodes signs symptoms of anemia i sense yellow color skin paleness coldness yellowish respiratory system shortness of the breath muscular system weakness intestinal features sensed stool color central nervous system fatigue dizziness fainting blood vessels low blood pressure heart palpitation rapid heart rate chest pain angina pectoris heart attack spleen changes in last spleen red in severe anemia red when severe anemia patient become fainting chest pain angina pectoris heart attack define anemia very important what is anemia reduction of hemoglobin concentration and or hematocrit value below normal per unit volume of blood for the age and sex of the individuals is termed as anemia কেন এটা কারণ দশ বছরের একটা মানুষের ব্লাড কনসেনট্রেশান হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশান আর পনেরো বছরের কনসেনট্রেশান আর আশি বছরের মানুষের কনসেনট্রেশান একই লেভেলে থাকে না এই জন্য বলা হয়েছে এজ অ্যান্ড সেক্স অব দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস একই বয়সের একজন মেয়ে আর একজন ছেলে এই দুজনেরও হিমোগ্লোবিন লেভেল এক রকম থাকে না মেয়েদের একটু কম থাকে পুরুষদের একটু বেশি থাকে anemia what is the definition reduction of hemoglobin concentration and or hematocrit value below normal per unit volume of blood for the age and sex of the individuals is termed as anemia physiological adaptation in anemia anemia hole physiological ki ki adaptation hoy what are the physiological adaptation in anemia increased release or delivery of oxygen from the red cells to tissues decreased oxygen carrying capacity is compensated by increased heart rate increased respiration as well as increased cardiac output increased blood flow maintenance of the blood volume redistribution of the blood flow to favor the coronary and cerebral circulation at the expense of splenic vascular beds jokhon hemoglobin kom tissue te oxygen beshi dorkar tokhon beshi release kore karon ki যে বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি এটা কমে যায় ডিপিজি সিনথেসিস হয় ডিপিজি এটাকে লুজ করে দেয় আর কি বাইন্ডিংটা বন্ডিংটা তাদের টিসুতে বেড়ে চলে আসে ডিক্রিজ অক্সিজেন কারেন্ট ক্যাপাসিটি ইজ কম্পেন্সেটেড বাই ইনক্রিজড হার্ট রেট হার্ট রেট বেড়ে যাবে সার্কুলেশন বেশি বেশি ব্লাড আসবে রেসপিরেশনারি রেট রেসপিরেশন বেশি হলে অক্সিজেন বেশি বেশি কনসেনট্রেশন হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি হলে ব্লাড বেশি যাবে অক্সিজেন একটু বেশি নিয়ে যাবে মেনটেন্যান্স অব দি ব্লাড ভলিউম রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ব্লাড ফ্লো টু ফেভার করোনারি অ্যান্ড সেরিব্রাল সার্কুলেশন অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ স্প্লিং ভাস্কুলার বেডস মানে কি মানে হচ্ছে যে যখন হিমোগ্লোবিন বেশি কমে যায় তখন আমাদের প্রথম দরকার মানে ভাইটাল অর্গান কি হার্ট ব্রেন এখানে বেশি সার্কুলেশন তখন দরকার হয় আর স্প্লিনের তো অত সার্কুলেশন দরকার নেই তাহলে স্প্লিনিক ভেসেল যেটা স্প্লিনিক সার্কুলেশন যেগুলো আছে ওখানকার ভেসেলগুলো কন্ট্যাক্ট করে আর এইখানকার ভেসেলগুলো ডাইলেট হয় 
যার জন্য ওই ব্লাডগুলো রিডিস্ট্রিবিউশন হয় টুয়ার্ডস করোনারি অ্যান্ড সেরিব্রাল সার্কুলেশনস ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড নর্মাল হিম সিনথেসিস স্টেপস অফ নর্মাল হিম সিনথেসিস সাকসেনাইল কোয়ে গ্লাইসিন অ্যাট অ্যাট দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যালা সিনথেস ফর্ম ডেল্টা অ্যামাইনো লিউলিক অ্যাসিড অর এএলএ অ্যামাইনো লিভোলিউনিক অ্যাসিড ডেল্টা অ্যামাইনো লিভোলিউনিক অ্যাসিড হুইচ ইজ কনভার্টেড টু পরফো বিলিনোজেন ইন প্রেজেন্স অফ অ্যালা ডিহাইড্রেটেস পরফো বিলিনোজেন এগেন কনভার্টেড টু ইউরো পরফো ফাইরিনোজেন থ্রি ইন প্রেজেন্স অফ পরফো বিলিনোজেন ডি অ্যামাইনেস হুইচ ইজ এগেন কনভার্টেড টু প্রো পর ফাইরিনোজেন থ্রি ইন প্রেজেন্স অফ ইউরো পর ফাইরিনোজেন ডি কার্বো অক্সিলেস ডিস পোর্শন অকার সিন্ডি সাইটোপ্লাজম ডিস পোর্শন অ্যান্ড ডিস পোর্শন অকার সিন্ডি মাইটোকন্ড্রিয়া কো প্রো ফাইরিনোজেন এগেইন কনভার্টেড টু প্রোটো প্রোটো পরপো ফাইরিনোজেন থ্রি ইন প্রেজেন্স অফ সিপিজি অক্সিডেস দিস ওয়ান ইজ এগেইন কনভার্টেড টু প্রোটো প্রো ফাইরিন ইন প্রেজেন্স অফ পিপিজি অক্সিডেস দেন আয়রন ইজ ইনকর্পোরেটেড ইন টু প্রোটো পর ফাইরিন থ্রি ইন প্রেজেন্স অফ হিম সিনথেস অর ফেরোসিলেটেস ফর্ম হিম এখন কি জন্য জানা দরকার আমরা যখন হিমোগ্লোবিন কমে যাবে দুটো পার্ট আছে একটা হিম আর একটা হচ্ছে গ্লোবিন হিম পোর্শন আসছে কোথার থেকে ডিস পোর্শন মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যান্ড ডিস পোর্শন ইজ উইদ ইন দ্য সাইটোপ্লাজম এটাতে কী ফরমেন্স হলো ফলো হিম তাহলে হিমোগ্লোবিন আর কি দরকার গ্লোবিন চেন দরকার আলফা বেটা গ্লোবিন চেন ইন অ্যাডাল্ট আলফা বেটা গ্লোবিন চেন এটা কোথায় তৈরি হয় এটা তৈরি হয় রাফ এন্ডোবিজম এডিকুলার যে রাইবোজমগুলো আছে ওই রাইবোজমগুলোর ভিতর আলফা বেটা গ্লোবিউলিন তৈরি হয় কীভাবে তৈরি হয় এটা জিন অ্যাক্টিভেটেড হয় যে আলফা বেটা যে জিন আছে সেটা অ্যাক্টিভেটেড হয় ওই জিন ম্যাসেঞ্জার আর এনে তৈরি করে এই ম্যাসেঞ্জার আর এনে আবার রাফ এন্ডোফেজাম ক্রেটিকুলামের আর এন এর মাধ্যমে আলফা অ্যান্ড বেটা চেন তৈরি করে এগেন আই এম শোয়িং দ্য সেম পিকচার হিউ সিনথেসিস দেন অ্যামাইনো অ্যাসিড রাইবোজম আলফা অ্যান্ড বেটার চেন আলফা টু বেটার টু গ্লোবিলিন অ্যাটাচ টু উইথ হিম ফর্ম হিমোগ্লোবিন তাহলে এখন এনিমিয়া এনিমিয়াতে কি হবে আইদার এটা সিনথেসিস হয়নি অথবা এটা সিনথেসিস হয়নি তাহলে এনিমিয়া হবে এটা সিনথেসিস না হওয়ার কী কী কারণ হতে পারে এই যে ডিফারেন্ট টাইপে আমরা যে এনজাইমগুলো দেখালাম এই এনজাইমের কালে যে হেরিটারি অর অ্যাকওয়ার্ড কোনো কারণে যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে এই প্রসেসটা হবে না না হলে হিম তৈরি হবে না হিমোগ্লোবিন কম হয়ে যাবে এখন কতটুকু কমেছে তার নির্ভর করবে এটা কতটুকু মিউটেশান হয়েছে বা কম হয়েছে আর কি সেই অনুপাতে এটা হিমের পরিমাণ হবে আর কি বুঝছ কথাটা তো সেই হিসেবে আমরা এটা মনে রাখার এই জন্যই দরকার যে আমাদের যদি নর্মাল হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসটা না জানি তাহলে পরবর্তী সময়ে আমরা যে এনিমিয়াটা পড়ব এনিমিয়ার কারণগুলো পড়ব সেগুলো আমরা অনেক সময় বুঝতে পারব না আর কি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ এনিমিয়া ডিফেন্স অন হট ফ্যাক্টরস সাইন্স সিমট অফ এনিমিয়া আর ডিউ টু এনিমিয়া ইটস সেলফ ডিজর্ডার্স কজিং এনিমিয়া রিলেটিভ প্রমিনেন্স অফ সিমটমস ডিপেন্ডস অন ডিগ্রি অফ এনিমিয়া রেট অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য এনিমিয়া ন্যাচার অ্যান্ড সিভিয়ারিটি অফ দ্য পজিটিভ ডিজর্ডার এজ অ্যান্ড সেক্স অফ দ্য প্যাশেন্ট কার্ডিও রেসপিরেটরি স্টাটাস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল নাও সাইন সিমটমস অফ এনিমিয়া জেনারেলাইজড ফিচার্স অ্যান্ড সিস্টেম ওয়াইজ ফিচার্স জেনারেল ফিচার ফ্যাটিগ উইকনেস টায়ার্ডনেস ল্যাসিসুড ইজি ফ্যাটিগেবিলিটি জেনারেলাইজ মাস্কুলার উইকনেস প্যালোর স্কিন মিউকাস মেম্ব্রেন নেল বেডস কনজাইটাইবা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম ফিচার্স অফ কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম ডিজনি অন এক্সারশান অ্যান্ড প্যালফিটিশন মারমার্স অ্যানজিনা ফ্যাক্টরিজ ইন্টারমিডিয়েট কলোডিকেশন হাই পালস প্রেশার এই সব কথা জিনিস বলতো তো 
ইন্টারমিডিয়েট কোয়ালিফিকেশন এটা না বোঝার কথা ফিজিওলজিতে পড়ার কথা অবশ্য একটা پیشنটের এনিমিয়া আছে মোটামুটি চলাফেরা করে তার বডি অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছে ওই হিমোগ্লোবিনে এখন এই মানুষটাই যদি একটু জোরে জোরে হেঁটে যায় বা একটু দৌড়ায় তাহলে যেই পরিমাণ অক্সিজেন দরকার সেই পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই হবে না হাইপোক্সিয়া হবে হাইপোক্সিয়া হলে কি হবে ইনজুরি হবে সেলের ব্যথা হবে তাই না তখন ব্যথা হবে তখন ব্যথা হলে কি করবে মানুষটা বসে পড়বে কিছু কোন রেস্ট নেওয়ার পরে দেখা যাবে যে ওটা আবার ঠিক হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে আবার বস বসার পরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলার কিছুক্ষণ চলার পরে দেখা গেলো আবার ব্যথা করতেছে আবার একটু রেস্ট নিল এই যে ইন্টারমিডিয়েট ক্লোডিকেশন বলে এটাকে ক্লিয়ার ফিচার্স অফ এনিমে জেনারেলাইজড ফিচার্স আর ফ্যাটিগ উইকনেস টায়ার্ডনেস ল্যাসিসুড ইজি ফ্যাটিগেবিলিটি জেনারেলাইজ মাস্কুলার উইকনেস প্যালোর অন দি স্কিন মিউকাস মেম্ব্রেন নেইল বেডস কনজাংটাইবা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ফিচার ডিজনি অন এক্সারশান প্যালফিউটেশান মারমার্স অ্যাঞ্জিনা ফ্যাক্টরিস ইন্টারমিডিয়েট কোয়ালিফিকেশান হাই পালস প্রেশার নেক্সট লাইন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ফিচার্স ফেন্টনেস জিডিনেস হেড এক রোয়ারিং অ্যান্ড ব্যাঙ্গিং ইন দ্য ইয়ার্স ইউনিটাস স্পট বিফোর দ্য আই ল্যাক অফ কনসেনট্রেশন ড্রাউজিনেস ক্লাউডিং অফ কনসিয়াসনেস নামনেস কোল্ডনেস টিংলিং অফ দ্য হ্যান্ড অ্যান্ড ফিট মানে বোঝো কি না সবগুলোর ফেন্টনেস অজ্ঞান অজ্ঞান ভাব জিডিনেস কানের ভিতর বহু বহু শব্দ হেড এক মাথা ব্যথা রোয়ারিং বড় জোরে জোরে শব্দ বাঘের ডাক ঠিক আছে ব্যাঙ্গিং টুংটাং শব্দ স্পট বিফোর আই তিনি ওই সাউন্ড মানে অনেক মানুষের সাউন্ড একসাথে হলে যেটা হয় সে ধরনের একটা সাউন্ড আর কি মিক্সার অফ সাউন্ড স্পট বিফোর আই চোখের শশী সব শরীরটা ফুল দেখা বসে আসে উঠলে হঠাৎ করে দেখা যায় চোখের সামনে দিয়ে সব স্পট তাই না আছে সব মেয়েদেরই আছে এটা ল্যাক অফ কনসেনট্রেশন ড্রাউজিনেস ক্লাউডিং অফ দ্য কনসিয়াসনেস নামনেস কোল্ডনেস টিংলিং অফ দ্য হ্যান্ড অ্যান্ড ফিট টিংলিং মানে কাফানা ঝিনঝিন করা কন্ডাস পেল অপরেটিনা প্যাপিলিডিমা হেমোরেস রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম মেনস্ট্রাল ডিস্টারবেন্সেস অ্যামেনোরিয়া ম্যানোরেজিয়া অ্যান্ড আদার ডিসঅর্ডার্স লস অফ লিভিডো ইন মেল রেনাল সিস্টেম প্রোটিনিউরিয়া ইউরেমিয়া ইম্পেয়ার্ড অফ কনসেনট্রেটিং পাওয়ার অফ দি কিডনি গ্যাস্ট্রো ইন্টারনেশনাল সিস্টেম অ্যানোরেক্সিয়া প্লাটুলেন্স নশিয়া অনস্টিভেশন পাইরেক্সিয়া উইথে হাইপার প্লাস্টিক বোন ম্যারো পাইরেক্সিয়া উইথে হাইপার প্লাস্টিক বোন ম্যারো জ্বর জ্বর হবে আবার বোন ম্যারো হাইপার প্লাস্টিক হবে কেন হাইপার প্লাস্টিক হবে সেল কম ইনসিমুলেটেড হবে রিকগনেশন অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন অফ এনিমিয়া before this we have to know the three basic question number one is the patient anemic number two if this is the case what is the type of anemia and what are the causes causes of the anemia is the patient anemic bolo ki kore bolbo hm very good examination আমরা এই যে সাইন্স সিমটমগুলো বললাম এই সাইন্স সিমটমগুলো আছে কি না এটা আমরা দেখবো ঠিক আছে জেনারেলাইজড ফিচার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিস্টেম ওয়াইজ ফিচার্স যেগুলো আছে আমরা এইগুলো দেখবো যা আছে কি না যদি থাকে তাহলে প্যাশেন্ট ইজ অ্যানিমিক ইফ দিস ইজ দ্য কেস যদি তাই হয় আমরা যদি এক্সামিনেশন করে ওটা বুঝি হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ এনিমিয়া তাহলে এনিমিয়ার টাইপ কী কী হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দি এনিমিয়া এই যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনিমিয়া আমরা এইখানে দেখবো সেই ডিফারেন্ট টাইপগুলো কোনটা কি কারণে হলো ঠিক আছে রিকগনেশন অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিফোর দিস রিকগনেশন রিগার্ডিং উই হ্যাভ টু নো থ্রি বেসিক কোয়েশ্চেন টু বি কনসিডার্ড রিগার্ডিং অ্যান্ড এনিমিক প্যাশেন্ট নাম্বার ওয়ান ইজ ইজ দ্য প্যাশেন্ট এনিমিক ইফ দিস ইজ দ্য কেস হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ এনিমিয়া হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দ্য এনিমিয়া ইজ দ্য প্যাশেন্ট এনিমিক 
clinical features signify it. That is lethargy, easy fatigability, tiredness, support intolerance, pallor, generalized muscular weakness, dyspnea on exertion, palpitation, murmurs, angina pectoris, intermittent claudication, amenorrhea, menorrhea, anorexia, flatulence, nausea, constipation, faintness, giddiness, headache, etc. Egulo jodi fissure pai, thale patient anemia. What are the types of anemia? Next question. Morphological type, etiological type, and clinical type. Morphological type, microcytic hypochromanemia, normocytic normochromic anemia, macrocytic anemia. Etiological type, blood loss or hemorrhagic anemia, hemolytic anemia, impaired red cell production. Clinical type, mild, moderate, severe anemia. Blood loss or hemorrhage. Kiki karone blood loss hoyte pare. Internal hemorrhage ase. Bivino system wise, jamon GIT the hemorrhage hai. Respiratory tract the hemorrhage hai. Genitive urinary tract the hemorrhage hai. Renal system the hemorrhage hai. Egul amra details dhire dhire pore pore. What are the types of anemia? Morphological type, etiological type, and clinical type. Morphological type, non microcytic hypochromia, normocytic normochromic anemia, macrocytic anemia. Etiological type. Blood loss or hemorrhagic anemia, hemolytic anemia, impaired red cell production. What type production is bone marrow? What kind of production is there? Clinical type, mild, moderate, and severe anemia. Next slide. How do I identify these types of anemia? How do I identify the types of the anemia? Blood count, biochemical test, other a specialized test where appropriate. Ori karna ek ka na kuli to bushte parbo na. Ita microcytic hypochromic kina. Ki dekhe bozbo morphology dekhe. Boro kina macrocytic kina boro. Ita the ki dekhe bozbo cellular morphology dekhe. Ako nee morphology dekhe amra microcytic hypochromic ki ki karone hote pare. Aar ki ki dhoron er microcytic hypochromic hoy kono kono asu khile. Sheda zanbo. Air for hoyse specific. Jabo iron deficiency le ata microcytic hypochromic niya. Tala iron deficiency er karon ki ki amra zanta hobe. Therefore, if you have thalassemia syndrome, you can have a microcytic hypochromic anemia. So, thalassemia is not an iron deficiency anemia. Do you have a circulation iron deficiency? No, it's a lot of pressure. Here is the biochemical test. We have to test the iron, the folic acid, vitamin B12, the components of the hemoglobin, we have to test the hemoglobin. Other specialized test where appropriate. What are the etiological causes of anemia? Blood loss, acute and chronic blood loss. Hemolysis due to intracorpuscular defect or extra corpuscular defect. Impaired racial production due to disturbance of proliferation and differentiation of the stem cells, disturbance of proliferation and maturation of the erythroblast or stem cells. Unknown or multiple mechanism. The acute blood loss kiki karone hai, chronic blood loss kiki karone hai, intracorpuscular defective baki, extracorpuscular defective baki. A shop karun gul namra, dire dire poor work. Eta introductory class, amra should headline gulu bolezas. Microcytic hypochromic anemia. Morphological classification microcytic hypochromic, normocytic normochromic, and macrocytic anemia. Microcytic, what are the causes of microcytic hypochromic anemia? Iron deficiency, thalassemia syndrome, pseudoblastic anemia, anemia of chronic disease. What are the causes of normocytic normochromic anemia, aphlastic anemia, acute blood loss, chronic disease, sickle cell disease, bone marrow failure or infiltration, renal failure, storage disease, acute hemolysis. Macrocytic anemia, macro normoblastic marrow, megaloblastic marrow. तन वालों नॉर्मल ब्लास्टिक मेरो और अटलो मेगल ब्लास्टिक मेरो जैसे हम उस तो कारण है मेगल ब्लास्टोसिस होए शेटर कारण है जैसे फॉलिक एसिड विटामिन ट्वेल्व अथवा दूसरे जो देख शायद डेफिशिएंसी होए और जो दी यूटिलाइजेशन डिफेक्ट था ताहोले की हवे हमारे मेगल ब्लास्टिक नहीं है � Polyfraction is going to be the size of the cell. Normoblast, but macrocytic anemia. Peripheral blood is macrocytosis. Liver disease, thyroid disease, we have details for the world. 
নর্মাল সার্টিক নর্মাল এক প্লাস্টিক এনিমিয়া অ্যাকুট ব্লাড লস ক্রনিক ডিজিজ সিকেল সেল ডিজিজ বোন ম্যারো ফেলিয়র অর ইনফ্লেশন রেনাল ফেলিয়র স্টোরেজ ডিজিজ অ্যাকুট হ্যামোলাইসিস এখন নর্মাল সার্টিক নর্মাল কোড মানে কি এখানে সেলগুলোর হিমোগ্লোবিন কনসেনট্রেশান এবং সেলের সাইজ বোধ তার নর্মাল তেলের বোধ আর নর্মাল থাকলে পরে সেল তৈরি হতে যেই কম্পোনেন্টগুলো লাগে সবগুলো অ্যাভেলেবেল আছে তারপরেও এনিমিয়া হয়েছে সেইগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো যে কেন হয়েছে কারণ এটা অনেকগুলো ডিজিজ অনেকগুলো ডিজিজের সাথে সাথে আমরা ওগুলো পড়ব মর্ফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া ম্যাক্রো নর্মোব্লাস্টিক অ্যান্ড ম্যাগ্লোবিলাস্টিক টাইপ ম্যাক্রো নর্মোব্লাস্টিক কমন কজ শ্যামোলাইটিক অ্যানিমিয়া ও শ্যামোলাইজিক অ্যানিমিয়া দিস ইজ দ্য ভেরি কমন কজ লেস কমন কজ লিভার ডিজিজ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া মাইলো ডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম অ্যাকুট লিকেমিয়া স্কেয়ারভি সাইটোটক্সিক ড্রাগস অ্যালকোহল সিড্রোবেলাস্টিক এনিমিয়া ক্রনিক অবস্টাটিক পালমোনারি ডিজিজ হাইপোথাইরাডিজম স্কেয়ারভি ম্যারো ইনফেকশান অর রিপ্লেসমেন্ট দিজ আর দ্য কজেস অফ ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া বাট বোন ম্যারো নর্মোব্লাস্ট অর ম্যাক্রো নর্মোব্লাস্ট ম্যাগ্লোব্লাস্টিক ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি বোধ ভিটামিন টুয়েলভ অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি ইনহেরিটেড ডিজর্ডার্স অফ ডিএনএ সিনথেসিস ড্রাগ ড্রাগ ইন্ডিউসড তাহলে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে মর্ফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান এনিমিয়া ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া ম্যাক্রো নর্মোব্লাস্টিক ম্যারো ম্যাগ্লোব্লাস্টিক ম্যারো হঠাৎ দ্য কজেস অফ ম্যাক্রো নর্মোব্লাস্টিক ম্যারো কমন কজ লেস কমন কজ হেমোলাইটিক এনিমিয়া পোস্ট হেমোলজিক এনিমিয়া লেস কমন কজ লিভার ডিজিজ অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া মাইলোডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম অ্যাকুট লিউকেমিয়া স্কারভি সাইটোটাস্টিক ড্রাগস অ্যালকোহলিজম সিড্রোব্লাস্টিক এনিমিয়া ক্রনিক অবস্ট্রাকটিক পালমোনারি ডিজিজ হাইপোথাইরাডিজম অ্যান্ড স্কারভি ম্যারো ইনফিলট্রেশন অর রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যাগালোব্লাস্টিক ম্যারো ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি বোথ ভিটামিন টুয়েলভ অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি ইনারিটেড ডিজর্ডার্স অফ ডিএনএ সিনথেসিস ড্রাগ ইন্ডিউসড দ্য ড্রাগ ইন্ডিউসড মানে এই সিনথেটিক পাথের কোনো জায়গায় যদি কোনো একটা এনজাইম বা কোনো একটা মেটাবলিক পাথওয়েকে ব্লক করে দেয় তাহলে হবে এটা আমরা পরে ডিটেল দেখব রবিনসে একটা ক্লাসিফিকেট এক জায়গায় দেওয়া আছে আমি দিয়ে রাখছি এই ক্লাসিফিকেশন আমিও লিখে দিয়েছি পরে নেক্সট স্লাইড এখন সামারি প্যাথোলজি অফ দ্য এনিমিয়া সামারি কজেস মরফোলজি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কজেস ব্লাড লস সেমোলাইসিস ডিক্রিজ রেড সেল প্রোডাকশান মরফোলজি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক ম্যাক্রোসাইটিক নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অলরেডি মেনশন মিটারোলজি ব্লাড লস অ্যাকুট ক্রনিক ব্লাড লস হেমোলাইটিক ইন্ট্রাকসলার ডিফেক্ট হেরিটারি আর অ্যাকর্ড এক্সট্রাকসলার ডিফেক্ট ইম্পেয়ার রেড সেল প্রোডাকশান ডিস্টারবেন্স অফ পলিফারেশন এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য সিস্টেম সেলস ডিস্টারবেন্স অফ পলিফারেশন এন্ড ম্যাচুরেশন অফ দ্য ইলাইস্ট্রোবেলাস্ট ইলাইস্ট্রোবেলাস্ট অর স্টেম সেলস আননোন কজ সিড্রোবেলাস্টিক এনিমিয়া এনিমিয়া ক্রনিক ইনফেকশান মাইলো মাইলোপথিসিক এনিমিয়া ডিউ টু ম্যারো ইনফিলটেশান কিসের ইনফিলটেশান কি ইনফিলটেশান হবে এখানে সেকেন্ডারি ডিপোজিটস ক্যান্সার ম্যালিগনেন্ট সেল ডিপোজিট ইন দ্য ম্যারো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ব্লাড লস হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ব্লাড লস অ্যাকুট ব্লাড লস ক্রনিক ব্লাড লস অ্যাকুট ব্লাড লস অটোমোবাইল অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টের কার্ট ইনজুরি হেমোরেজ ডিউরিং অপারেশন প্রসিজিওর অ্যাকুট গ্যাস্ট্রো ইন্টেশনাল ব্লিডিং অ্যাকুট রেসপিরেটারি বিল্ডিং অ্যাকুট গাইনোকোলজিক্যাল ব্লিডিং ক্রনিক ব্লাড লস লেসন ইন গ্যাস্ট্রো ইন্টেশনাল ট্রাক গাইনোকোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্সেস ডিস্টারবেন্স ইন রেসপিরেটারি ট্রাক ক্রনিক ইউরিনারি ব্লাড লস ক্রনিক গাম ব্লিডিং হেমোলাইটিক এনিমিয়া ইনক্রিজ রেড সেল ডেস্ট্রাকশান রবিনসের ছবি দেখালাম না সেই ছবির বর্ণনা দিচ্ছে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো কি না বিষয়টা ওখানে তো দেখা যাচ্ছিল না এখানে দেখা যাচ্ছে ভালো তাই না ইন্টারকর্সকুলার ডিফেক্ট অ্যান্ড এক্সট্রা কর্ফাসকুলার ডিফেক্ট ইন্টারকর্স ইন্টারকর্ফাসকুলার ডিফেক্ট হেরিডিটারি অ্যান্ড অ্যাকওয়ার্ড কজ হেরিডিটারি রেড সেল মেম্বরেন ডিফেক্ট ডিজর্ডার্স অফ মেম্বরেন সাইটেসকিলিটন ডিজর্ডার্স অফ মেম্বরেন সিনথেসিস রেড সেল এনজাইম ডিফেক্ট ডিজর্ডার্স অফ হেমোগ্লোবিন সিনথেসিস হেরিডিটারি কারণ আমরা কি কী দেখলাম একটা হলো মেম্বরেন ডিফেক্ট আর একটা হচ্ছে এনজাইম ডিফেক্ট ডিজর্ডার্স অফ হেমোগ্লোবিন সিনথেসিস সংক্ষেপে কথা হয়ে গেল আর তাহলে মেম্বরেন ডিফেক্ট ডিজর্ডার্স অফ মেম্বরেন সাইটোস্কিলিটন ডিজর্ডার্স অফ মেম্বরেন সিনথেসিস রেড সেল এনজাইম ডিফেক্ট কী কী এনজাইম আছে রেড সেলে আমরা আর একটা সিলাই দিতে আরও ডিটেল আলাপ করব ঠিক আছে তাহলে ধীরে ধীরে গেলে এটা বুঝতে সুবিধা আছে কি কী রেড সেলের ভিতরে ক
ग्लूकोज सिक्स फसफेट डिहाइड्रोजेंस थे है ना डिजार्डर अब हिमोग्लोबिन सिनथेसिस एन हिमोग्लोबिन सिनथेसिस की डिजार्डर होते हिमोग्लोबिन भर आसे कि हिम आसे ग्लोबिन आसे तेल ग्लोबिन सिनथेसिसर की डिजार्डर होते वोजे थैलासेमिया एंड हिमोग्लोनोपैथिस थैलासेमिया सिनड्रोम हिमोग्लोनोपैथिस ये आबार पर आलाप कर डिटेल्स ठीक है एक्ट कज अब हिमोलिटिक एनिमिया पी एन एस ट्रक्सिजन नक्सार्नल हिमोग्लोबिन यूरिया पी एन एस कि भाव एट डेस्ट्रकशन हो डेस्ट्रकशन हो कमप्लीमेंट मिडिएटेड हेमोलैसिस कमप्लीमेंट मिडिएटेड डेस्ट्रकशन अफ रेड ब्लाड सेल पी एन एस एक्सट्रा डिफेक्ट एंटीबडी मिडिएटेड मेकानिकल ट्रमा इनफेक्शन कैमिकल इंजुरी सिक्वेस्ट्रेशन इन स्प्लिन एंड डेस्ट्रकशन बै मनोनिकुलर फैगोसाइटिक सिसटेम सेल्स अफ मनोनिकुलर फैगोसाइटिक सिसटेम बोझा गया हेमोलैटिक एनिमिया दैट इज दैट मीस इनक्रीज रेड सेल डेस्ट्रकशन इंटरकर्सोस्कुलर डिफेक्ट डेस्ट्रकशन डिव टू इंटरकर्सोस्कुलर डिफेक्ट डेस्ट्रकशन डिव टू एक्सट्रा कर्फासकुलर डिफेक्ट इंटरकर्फास डिफेक्ट टू टाइप फेरिटारि डिफेक्ट एंड एक्वर्ड कज फेरिटार डिफेक्ट मेमब्रेन डिफेक्ट एनजाइम डिफेक्ट डिजर्डार्स अफ हिमोग्लोबिन सिनथेसिस मेमब्रेन डिफेक्ट डिजर्डार अफ मेमब्रेन सैटोस्किलिटन मेमब्रेन अफ मेमब्रेन सिनथेसिस रेड सेल एनजाइम ग्लूकोसिस फसफेट डिहाइड्रोजेंस डेफिसियसि और डिफेक्टिव डिजर्डार अफ हिमोग्लोबिन सिनथेसिस एक्सट्रा कर्सोलर डिफेक्ट एंटीबडी मिडिएटेड मेकानिकल ट्रमा इनफेक्शन कैमिकल इंजुरी सिक्वेस्ट्रेशन इन दिन एंड एक्सट्रेशन बै मनोनिकुलर फैक्रोसाइटिक सिसटेम रेड सेल मर्फोलजी सज वेरिएशन हेमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन सेफ वेरिएशन इनक्लूशन एंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन सज वेरिएशन नर्मल सेल बर्मल सेल बनकेव डिस्क सेंट्रल पैलोरिंग पेरिफेरल स्टैंड कलर हिमोग्लोबिन सेंट्रल पैलोरिंग हाउ मास वन थार्ड अब टोटल डायमिटर माइक्रोसाइट सज रिड्यूस दैन नर्मल सेल मैक्रोसाइट सज इनक्रीज दैन नर्मल सेल ओभारलो मैक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइट हेमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोक्रोमिया of various grade grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 polychromasia reticulocytes presence of reticulin network within the rbc who extract this reticulin material macrophage where splenic red pulp then shape variation target cells astrocytes ovalocytes स्टामोटोसाइट सिकल सेल एकट हेलमेट सेल सिसटोसाइट टीयर ड्रप सेल बार सेल पेपानिहेमार बडिज कैबोट रिंगस बैसोफिलिक स्टीपिलिंग हावल जलि बडी क्रिस्टाल फर्मेशन हिमोग्लोबिन सिकल सेल एंड हिमोग्लोबिन सी दिस इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज एग्लुटिनेशन दिस इज रूल ऑफ फॉर्मेशन रेड सेल मार्फोलॉजी वेरिएशन ऑफ क्रोमिया कलर वेरिएशन नॉर्मल क्रोमिया हाइपोक्रोमिया हाइपरक्रोमिया हाइपरक्रोमिया एस्प्रोसाइटोसिस एस्प्रोसाइटिक सेल हैव नो सेंट्रल पैलोरिंग वेरिएशन ऑफ शेप इज कॉल्ड पॉइकिलोसाइटोसिस ओवल शेप पेंसिल फॉर्म शेप टीयर ड्रप पेयर शेपेड सिकल शेप सिसटोसाइट क्रिनेटेड सेल एकट बार सेल्स एसप्रोसाइट स्टमाटोसाइट इलिप्टिकल सेल दिज आर दरिएशन अफ शेप वेरिएशन अफ द शेप इज कल्ड पॉकिलोसाइटोसिस वेन शेप वेरिएशन अकार्स एज वेल एज सज वेरिएशन अकार्स दें उ कल इट इज एन आईसो पॉकिलोसाइटोसिस शेप वेरिएशन एज वेल एज सज वेरिएशन एन आईसो पॉकिलोसाइटोसिस सेल इनक्लूशन टार्गेट सेल ह्वाट इज टार्गेट सेल हिमोग्लोबिन इज कन्सनट्रेटेड इन देंटर एंड ऑन द पेरिफेरि उइथ ए कलरलेस जो इन विटुईन दिस टू एरिया दिस इज ए टार्गेट सेल्स 
hemoglobin concentrated in the center as well as at the periphery. In between these two is pale zone. This is called target cells. Basophilic stippling accumulation of pyrimidine nucleotides. Pyrimidine nucleotides accumulate in the red cell cytoplasm. Owl jolly body, basophilic nuclear remnants in circulating erythrocytes. Cabot ring, remnants of the mitotic spindle. Papenhemar body, iron granules in cytoplasm of red cells. Hinge bodies, clumps of damaged hemoglobin attached to the red cell membrane. Parasites, malarial parasites in RBC. This is the picture. How is jolly body? How is jolly body? Target cell now. How is jolly body? Over the slide. How is jolly body? Basophilic nuclear remnants. You have to look at this. Basophilic stippling, pyrimidine nucleotides. How is jolly body? Nuclear remnants. Cabot ring, mitotic remnants. Mitotic spindle remnant. Papanemar body is iron granules. Hinge body is clumps of damaged hemoglobin attached to the red cell. Parasites, parasites. Next slide. This is how is only body. This is basophilic stippling. What is this? Pyrimidine nucleotides. What is cabot ring? This is cabot ring. Mitotic spindle. Denatured mitotic spindle. Hinge bodies. What is hinge bodies? Damaged hemoglobin attached to red blood cell. This is damaged hemoglobin. This is damaged hemoglobin attached to red blood cells. This damaged hemoglobin is extracted or extracted by this macrophage. This is the macrophage. This is red blood cells with hinge bodies attached to red cell membrane. This macrophage extract this denatured hemoglobin or damaged hemoglobin and form a cell known as bite cell. What is the cell? This is the cell. This cell is the cell. This is the cell. This is the bite cell. What is the cell? Red pulp of? Explain. Explain. Clear? 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 This is the target cells. Papanhemar bodies. Papanhemar bodies. This is iron granules in the cytoplasm. What are the causes of red cell inclusions? What are the causes of target cell formation? What are the causes of basophilic stippling? What are the causes of howl jolly body formation? What are the causes of cabot ring, papanhemar body and parasites? Target cell thalassemia, liver disease, splenectomized patient, iron deficiency, thyroid hormone deficiency. Basophilic stippling, accumulation of the pyrimidine nucleotides. When? Lead poisoning, aplastic anemia, thalassemia, megaloblastic anemia, myelodysplasia. How is the early body formation occurs in megaloblastic anemia and splenectomy? Cabotering formation occurs in megaloblastic anemia, myelodysplasia, papanhemar body, cerebroblastic anemia, and thalassemia. A shop disease gulu amra porvo. Takon amadar ka saro bishi killer habe. Amra shudhu akon mogustar agbo je kun celta ki osho ke paaja hai. I will show few pictures. This is the normal red blood cells. This is central pillar ring, less than one third. Diameter 7.5 micrometer. A thickness 2 micrometer at the periphery and center 1 or less. This is a sinusoids within the spleen. This is the Red pulp. This is sinusoids. You see a red cell enters into the sinusoids from red pulp. Sorry, red pulp. Red cell is in process of squeezing from the red pulp cords into the sinus lumen of the spleen. The key polymer deformity are all again. इंटरएंडोथेलियल गैप इंटरएंडोथेलियल गैप दिए ढोके कथाय ढोके सैनस ढोके 
আর এখানে এই সেলগুলো কোথেকে আসলো কডে কোথা থেকে আসলো সেলগুলো ব্লাড ভেসেল থেকে আসলো স্প্রিনে দুই ধরনের ব্লাড সাপ্লাই আছে ওখানে একটা হলো ওপেন থিওরি আর একটা হচ্ছে ক্লোজ থিওরি তাই না জানো তো ওপেন দিয়ে ব্লাড বের হয়ে গেছে আর ক্লোজ দিয়ে বের হয়ে চলে গেছে এখন যখন এই রেড সেলগুলো এইভাবে যাওয়ার পথে যেটা বুড়া হয়ে গেছে যেটা অ্যাবনর্মাল শেপ হয়ে গেছে সেটার কি অবস্থা দাঁড়াইলো এই যে এখানে পাহারা দাঁড়ানো হয়েছে কারা এরা ম্যাক্রোফেজ অ্যাবনর্মাল হলেই এই রেড সেলটা কি নর্মাল শেপ তাহলে কি করবে এটাকে এটাকে অ্যান্ডগালফ অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন ফ্যাগোসাইটোসিস অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন রেড সেল ইজ ইন প্রসেস অফ স্কুইজিং ফ্রম দ্য রেড পালফ কটস ইন টু দ্য সাইনাস লুমেন অফ দি স্প্লিন নোট দ্য ডিগ্রি অফ ডিফর্মেবিলিটি রিকোয়ার্ড ফর রেড সেলস টু পাস থ্রো দ্য ওয়াল অফ দ্য সাইনাস দিস ইজ এ পিকচার অফ স্প্লিন দিস ইজ হোয়াইট পালফ দিস ইজ রেড পালফ অ্যান্ড দিস হোয়াইট এরিয়া ইজ সাইনোসাইডস সাইনোসাইডস this is white pulp this is red pulp this is open channel this is closed channel this is the capillary it artery capillary and vein clear this is open channel this is the red blood cells open this is closed these are the red blood cells within the splenic red pulp this is the normal red cells this is iron deficiency anemia size reduced shape variation color variation this is target cell this one is target cells how how we dis- describe the peripheral blood film of iron deficiency anemia rbc wbc platelet rbc anisochromia anisocytosis there may be presence of target cells pencil form cells tear drop cells and other variation of cells sizes anisochromia color variation anisocytosis size variation wbc series wbc series mature with normal count and distribution platelet adequate ক্লিয়ার আচ্ছা এর সাথে আমাদের ভেরিয়েশন হবে কখন যদি অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ থাকে আমি কিন্তু এই কথাটা বারবার বলি এর সাথে যদি অ্যাসোসিয়েটেড অন্য কোনো ডিজিজ থাকে এই প্যাশেন্টার যদি ইনফেকশান হয় আইডেন্ট ডেফিসিয়েন্স আছে ইনফেকশান হয়েছে তার কি হবে ডব্লিউ বেসি ইনক্রিজ অ্যান্ড নিউট্রোফিল এক্সেস হবে তখন ডব্লিউ বেসি শো ইনক্রিজ টোটাল কাউন্ট অ্যান্ড ইজ ডিস্ট্রিবিউশন লিভেলস নিউট্রোফিল এক্সেস প্লাটিলেট এডিকুয়েট কেন এক্সেস হবে বনমারো স্টিমুলেশন হবে ইনফেকশান হয়েছে বনমারো স্টিমুলেশন হবে না ইনস্টিমুলেশন হবে তাহলে বনমারোতে কি হবে এটাই বনমারো হাইপারপ্লাসি হবে গ্রান্ডোফাইটিক হাইপারপ্লাসি হবে কখন হবে যদি ইনফেকশান হয় আর ইনফেকশান না হলে তখন কি হবে বনমারো ইরাইথ্রো ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া কেন ইরাইথ্রয়েড হাইপারপ্লাসি হয়েছে কারণ হচ্ছে যে এই যখন এই আর বিসিগুলো অক্সিজেন নিয়ে যেতে পারছে না আর কি হিমোগ্লোবিন কম তখন আর বিসিতে তো অক্সিজেন ঠিক মতো নিতে পারছে না অক্সিজেন কমে যাবে অক্সিজেন কমে গেলে কিডনি কি করবে রেনিন অ্যাঞ্জোটেন্সিন এই অ্যাক্সিসটাকে অ্যাক্টিভেট করবে এটা করলে কি করবে বোন মারার স্টিমুলেট করবে ইরাইথাইড সিরিজকে স্টিমুলেট করবে সেই ক্ষেত্রে কী হবে ইরাইথাইড হাইপারফ্লাসি হবে আর ইরাইথাইড হাইপারফ্লাসি হলে যে তোমার প্রথম ডিফারেন্সিয়েশান প্রলিফারেশান অ্যান্ড ম্যাসুরেশন অ্যান্ড ফোলিফারেশন যেটা হবে সেটা কেমন হবে নর্মালের থেকে ছোট হবে কারণ তাহলে মাইক্রো নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশান হবে মাইক্রো নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশান অ্যান্ড ম্যাসুরেশান হবে তাহলে এখানে কি হলো ইরাইতে ড্রাইভার প্লাসিয়া উইথ মাইক্রো নর্মোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশান গ্রানোলোফোয়েসিস অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ম্যাসুরেটিং সেগমেন্টেড ফর্ম ম্যাগাক্রোসাইড নর্মাল কখন হবে যখন যতক্ষণ ইনফেকশান বা অন্য অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ না থাকবে ক্লিয়ার এটাই কিন্তু আমরা সবসময় পড়াবো আর কি বিভিন্ন ডিজিজ পড়াতে পারবো এগুলোই পড়াবো কী পড়াবো 
describe the bone marrow findings of iron deficiency anemia. The hypercellular marrow with decreased enemy. Erythropoiesis is hyperactive but micronormoblastic. Granulopoiesis is active and maturing to segmented form. Macrocaricide normal. Common erythropoietic hyperplasia of the bone marrow with micronormoblastic marrow. Hemolytic anemia, peripheral blood film. Anisopoikulocytosis, RBC shows anisochromia with anisopoikulocytosis. It reveals cystocytes, target cells, helmet cells, and polychromatic macrocytes. WC, mature with normal count and distribution, platelet adequate. These are the fragmented cells. These are the fragmented cells. All these are fragmented cells. This is target cells. Normal bone marrow findings, marrow cellularity normal, MA ratio normal. Erythropoiesis active and normoblastic. Granulopoiesis active and macerative segmented form. Megacoside normal. Comment normal bone marrow findings. Normal ki normal number ki dekhe bozbo. Cell and morphology dekhe bozbo. Number of the cell dekhe bozbo. Shift to the left hoye se kena. Immature cell beshi hoye gese kena. Aar cell and amra ab dekhai chilam na. Kon, kon cell kato thakke. Myeloblast kato percent. This is the percentage. Myeloblast 0.1 to 1.5 percent. Promyelocyte 2 to 4.1 percent. Myelocyte 8.2 to 16 percent. Metamylocytes 9.6 to 24.6 percent, band forms 9.5 to 15.3 percent, segmented neutral 6 to 12 percent. This is the histology of the bone marrow. Fatty space, these are the reticulin network in which there are clone of cells, maturing cells from blast to normal stage. Clear? Now, if you plastic anemia, what will happen? What will happen? The fatty space will be very big, and the reticular network portion will be very big. The more basic grade, high grade, the fatty space will be plastic anemia, the more fatty space will be very big, and the more fatty space will be very big. Okay? And if you have leukemia, what will happen? The more fatty space will be very big, and the more fatty space will be very big. ठीक है सर और बुरा मानो जान बॉयज बेशी हो आए तो कौन क्या आए फैटी स्पेस जो लो बेशी आए इस चल गुलो को में जाए ऐ जो नो आम्रा तो कौन बोन मरो पुरी क्या कर बाम लो बॉयज इम्पोर्टेंट आशीपस्त रे मानुष रे बोन मरो नॉर्मल बोन मरो आर उसे एडल्ट रे नॉर्मल बोन मरो इटा डिफरेंस है सेवन एक दिस � Groups. These are the blast cells. Marrow is hypercellular with increased DME ratio. Erythropoiesis is reduced but normoblastic if otherwise normal. Granulopoiesis is hyperactive and shows shift to the left. Majority of the cells are large blast, having scanty to moderate amount of cytoplasm containing large hyperchromatic nucleus with loose chromatin or dense chromatin. Loose chromatin is not the myeloid leukemia, dense chromatin is not the lymphoid leukemia. Nucleoli for more than two, myeloid, if myeloid, Leukemia, nucleoli, two or more than two. If lymphoid leukemia, two or less. Next slide. Sorry, look at our other one. This is lymphoid leukemia. This is myeloid leukemia. 
लिक्विड लिक्विड में लार्ज सेल्स स्कैंटी पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म डेंस क्रोमाटीन न्यूक्लियोलाइ टू और लेस जी एम साइ स्टैंड स्लाइड शोइंग मैक्रोफेज दिस इज ए मैक्रोफेज कंटेनिंग इनक्लूशन एट क्योंकि आर बी सी ना डब्ल्यू बी सी सीरीज इनक्लूशन कीसर इनक्लूशन एट लैसमान डनोवान बडिस मैक्रोफेजर भरे हिस्टोसाइटर भरे एट हिस्टोसाइट आबसार्व हो सैटोपल चले आस बहरे चले आस सिंगल लैसमान डनोवान बडिस बनमारो फाइंडिंग अफ हिमालिटी के निमियाब के क्या हेमालयटी के निमिया गिरा तो मैसेज कमे जाए क्या बुद्धि को बोलो ना ताओ तो थकबेना हेमालयिस हो बस दरकार और बेसि दरकार बेसि ना कम तेल बसि दरकार बनमारो तो क्यों हाइपार प्लस ही तैना तेल इतर पे हाइपार प्लस तैना बनमारो इज हाइपार सेलुलर उथ डिक्रीज डेमि रेशियो इरा तो पेसिज हाइपार प्लस एंड शो निमरस नर्मो ब्लस्ट निमरस निटेड सेल्स उद इन दनमेरो निटेड सेल तो थे ये प्रचुर परमाणे निटेड सेल थे ग्रामोपोसिस एक्टिव बैसिटी सेगमेटेड फर्म मैगैक्रोसाइट नर्माल क्लियर ये जो जो तो कलो कलो सेल देखते सो सब हलो नर्मो ब्लस्ट दैट इज निटेड रेड सेल्स एर स्टेज हो भेरिया स्टेज अफ डिफारेंसिएशन दिज आर दल दि सेल्स आर नर्मो ब्लस्ट एत नर्मो ब्लस्ट की थार कथा सेल अनेक बेसि एर भरे देखा जाए निटेड रेड सेलगुल भरा और भरे प्रचुर परमाणे निटेड रेड सेल्स हाइपार सेलुलारिटी एरथ्रएड हाइपार प्लसिया और निटेड आर बी सी अनेक बेसि अन्य सेल सीज नर्माल तेल क्या है सब देखते सुनागुल सब ही निटेड डेड सेल्स तेल ये बनवार कमेंट क्या इराइथ्रएड हाइपार प्लसिया नर्मोब्लस्टिक और माइक्रो नर्मोब्लस्टिक मैरो एन जो थेलसिमियार जो है तेल माइक्रो नर्मोलस्टिक और जो सिकल सेलर जो है तेल मैक्रो नर्मोलस्टिक क्लियर की नाइन थेलसिमिया तो माइक्रोसिटिक हाइपोकोमिक सेल तैना हिमोग्लोबिन तैरी हा और सिकल सेल हिमोग्लोब तैरि कंतु फिजिओकोमिकल प्रपार्टीज अल्टार्ड तेल जो सिकल सेल है तेल नर्मोलस्टिक डिफारेंसिएशन है आर बी सी जदि थेलसिमिया है तेल माइक्रो नर्मोलस्टिक डिफारेंसिएशन है बन ही चेन्ज इन हेमोलैटिक एनिमिया एक बने की सेज रही है क्या एट स्काल स्कीयाग्राम एक्स ए फिल्म अब स्काल शोईंग निव बन फर्मेशन ऑन द आउटार टेबिल प्रड्यूसिंग परपेन्डिकुलार रेडिएशन रिजेम्बलिंग ए क्रिउ काट कैन हो प्रथम क्लस बन मार भर जो तुम्हारे एत सेल तैरी हो स्पेस तो नाई तेल क्या बन स्काल फ्लाट बन गल प्रेसार दे प्रेसार दी कि आस्ते आस्ते बन नेक्रोसिस बन जब प्रेसार नेक्रोसिस तक कर नतून कर बन तैर तो बने सिसटेम ही तो तई नतून बन तैरि यह स्काल बड़ो है फ्रंटाल बसिंग एक्सरे कर ले रकम परपेन्डिकुलार ये देखो ना परपेन्डिकुलार बन फर्मेशन पाव जाए यह बला एक्सरे फिल्म शो स्काल शोईंग दिव बन फर्मेशन ऑन द आउटार टेबिल प्रड्यूसिंग परपेन्डिकुलार रेडिएशन रिजेम्बलिंग क्रिउकार छविटा डिटेल्स बला शुद्ध छविटा देखो तुम्हारा दिस इज द ग्लुटामिक एसिड जि ए जि रिप्लेस बि टी जि दिस इज द मिउटेशन जि ए जि इज रिप्लेस बि टी जि ए इज रिप्लेस बी ठीक है तेल ए हलो ग्लुटामिक एसिड छो ये गेस भैलिन तेल जेखने जेखने ग्लुटामिक एसिड छो से सब जगह भैलिन गेस तेल चेन टोटाल चेन लेंथ नर्माल आंतु 
তার ফিজিওফিকেমিক প্রপার্টিসটা অল্টার্ড হয়ে গেছে ঠিক আছে আর এই হিমোলাইসিসটা কখন হবে ইউটারাসে থাকাই হবে না ডেলিভারির পরে হবে কে বলতে পারবে এটা হ্যাঁ চেঞ্জটা হয়েছে কোন চেনে বলছিলাম এই মিউটেশনটা কোন চেনে হয়েছে বেটা সেনে কি বেটা সেন আসে কখন ও কি ইউটারাসের ভিতরে আসে এটা সে আসে ডেলিভারির পরে তিন এতে ছয় মাস বা নয় মাস কথাটা কি ক্লিয়ার কি না আলফা সেন বেটা সেন আলফা তো সবই আসছে সবসময় একই থাকে কিন্তু অন্য সেনগুলো আলফা ছাড়া আদার দেন আলফা সেন এক এক বয়সে এক একটা আসে জিটা আসে ডেল্টা আসে তারপরে হচ্ছে গামা আসে আর বেটা আসে বেটা সেনটা আসে আপটা ডেলিভারি ক্লিয়ার তাহলে এই হিমোলাইসিসটা কখন হবে আপটা ডেলিভারি তিন থেকে ছয় মাস পর তাহলে কেন ডেলি হলো দিস ইজ অক্সিজেনেটেড আর বি সি হিমোগ্লোবিন ইন সলিউশান সলিউশান সলুবল অবস্থায় আছে ডি অক্সিজেনেটেড যখন হবে তখন এটা সিকেলিং হবে সিকেল হবে ক্রিস্টালাইজেশান আর পলিমারাইজেশান দিস ইজ ইরিভার্সেবল সিকেলিং দিস ইজ রিভার্সেবল সিকেলিং এই রিভার্সেবল সিকেলিং আবার যখন অক্সিজেনেশানে যাবে তখন নর্মাল হবে আর আলটিমেটলি এটা ইরিভার্সেবল সিকেলিং হবে হিমোগ্লোবিন পলিমার্স তৈরি করবে এটা যখন স্পিলিংতে যাবে তখন হেমোলাইসিস হবে কনজেশন হবে ইনফ্রাকশান হবে এটা কী ছিল সাইনোসাইডস ঠিক আছে আর এই নীল রঙের এটা কী ছিল রেড পাল্প এখন যখন এই রেড পাল্প এই দেখো রেড পাল্প থেকে সাইনোসে যাচ্ছে কি আর বিসিটা কী পরিমাণ শেপ চেঞ্জ করলো আর কি আর এই অ্যাবনর্মাল সেল না এইগুলো এই যে সিকেল সেল এগুলো এই যে গাল হাঁ করে নিয়ে নিচ্ছে এরা কারা ম্যাক্রোভেজ এগুলো ম্যাক্রোভেজ এটাকে ইনগাল্ভ করতেছে তো ইনগাল্ভ করলে কী হবে ম্যাক্রোভেজের হাইপার প্লাসি হবে না এত ম্যাক্রোভেজ থাকে নাকি তাহলে ম্যাক্রোভেজ হাইপার প্লাসি হবে স্প্লিনটা বড় হবে ক্লিয়ার খুব খেয়াল করবে স্প্লিনটা বড় হয়েছে কেন হয়েছে ডিউ টু ম্যাক্রোভেজ হাইপার প্লাসি অ্যান্ড কনজেশান এই দুটো কারণে স্প্লিনটা বড় হলো এখন আরেকটা ঘটনা এটা কী হলো অবস্ট্রাকশান করেছে অবস্ট্রাকশান করলে তার সাবসিকুয়েন্ট পার্টটা কী হবে ইনফ্রাকশান হবে ইনফ্রাকশান হলে ওটা রিপ্লেস হবে কীভাবে বাই ডিন্ট অফ ফাইব্রোপ্লাশিয়া ফাইব্রোসিস ফর্মেশান হবে তো এরকম মাল্টিপুল জায়গায় যদি ইনফ্রাকশান হয় আর ফাইব্রোসিস হয় আলটিমেটলি কী দাঁড়াবে স্প্লিনটা তখন আবার ছোটো হয়ে আসবে ঠিক আছে তাহলে প্রথম দিক দিয়ে হাইপার প্লাশিয়া ডিউ টু হাইপার প্লাশিয়া অফ দ্য ম্যাক্রোফেস স্প্লিন বিকাম ইনলার্স দেন গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ বিকজ অফ মাল্টিপল ইনফ্রাকশান অ্যান্ড ফাইব্রোসিস রিভার্সেবল সিকেল সেল মেমব্রেন চেঞ্জ ইনক্রিজ অ্যাডেসিভ এটা আমরা আগেই বলেছিলাম যে কি কি পরিবর্তন হয় অ্যাডেসিভনেস বাড়ে অ্যাডেশান মলিকুলগুলো তৈরি হয় এই নথিলিয়াম সেলের গায়ে আর আর কি বলছিলাম এখানে অ্যাট্রিক অক্সাইড সিকশান কমে যায় কমে গেলে এটা যে নর্মাল ডাইলেটান হবে না কনস্ট্রাকশান করবে আর হচ্ছে সিকেল সেলগুলো যখন লক জ্যাম তৈরি করবে তখন অবস্ট্রাকশান হয়ে যাবে দিস ইজ সিকেল সেল স্প্লিন ইন সিকেল সেল ইনিমিয়া কনজেস্টেড এরিয়া কনজেস্টেড এরিয়া সাইনাস অ্যান্ড রেড পাল্প কনজেস্টেড ইন বিটুইন দিস টু হোয়াইট এরিয়া ডিজ আর দ্য ফাইব্রোসিস ক্লিয়ার দিস ইজ কনজেস্টেড সাইনাস কনজেস্টেড সাইনাস দিজ আর দ্য রেড পাল্প ইন বিটুইন দিস হোয়াইট এরিয়া আর ফাইব্রোসিস অ্যান্ড দিজ আর দ্য কনজেস্টেড এরিয়াস রেড পাল্প কর্ডস অ্যান্ড সাইনাস আর মার্কলি কনজেস্টেড বিটুইন দ্য কনজেস্টেড এরিয়া পেল এরিয়া অফ ফাইব্রোসিস রিজার্নিং ফ্রম স্প্লিনিক ড্যামেজ আন্ডার হাইপার স্প্লিনিক সাইনোসাইডস আর ডাইলেটেড অ্যান্ড ফিল্ড উইথ সিকেল রেড সেলস ফিল্ড উইথ সিকেল রেড সেলস দিস ইজ অটো স্প্লিনেকটমি দিস ইজ দ্য পিকচার অফ অটো স্প্লিনেকটমি স্প্লিনিক সাইজ গ্রাজুয়ালি রিডিউস টু মিনিমাম বোঝা গেল নেক্সট স্লাইড দিস ইজ দ্য পেরিফেরাল ব্লাডফুল অফ সিকেল সেল ইনিমিয়া কীভাবে এটা আমরা ডেসক্রাইব করব হাউ উই ডিসক্রাইব দ্য পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম অফ সিকেল সেল ইনিমিয়া আর বেশি সোয়া এনআইসোক্রোমিয়া এনআইসোপোক্লোসাইটোসিস ই ট্রিবেল সিকেল সেলস টার্গেট সেলস নিউমারাস ফ্র্যাগমেন্টেড সেলস 
डब्ल्यू बी सी नर्माल उइथ नर्माल काउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लाटिलेट एडिकुएट कमेंट फीचार्स आर कन्सिसटेंट उइथ सिकल सेल एनिमिया दें फार्दार इन्भेस्टिगेशन पेरिफेल ब्लाड मिसिमियार लो मैगनीफिकेंट शो सिकल सेल्स एनआईसोसाइटोसिस एनआईसोपोकोसाइटोसिस टार्गेट सेल्स हायर मैगनीफिकेंट शो दैन इरिवार्सल सिकल सेल इन द सेंटर इट द इरिवार्सल सिकल रिवार्सल सिकल सेल हेरिटेज प्रोसाइट अलरेडी टोल दिस इज द नर्माल बैकनकेफ डिस डट सेल्स दिस ए स्पेरिकल सेल एसपेरोसाइट दिस इज द रेड सेल मेम्रेन स्ट्रक्चार दिस इज द आलफा एंड बेटा स्पेक्ट्रीन These are the proteins, which maintain the normal architecture of the red blood cell. This is mutated spectrin. A mutated spectrin is defective protein or defective spectrin. Tali kya hobe? Eta esterocyte holo. Kano holo? Karon usse ki eta fragile membrane hoye jai. Ei ei abostha holo. नर्मल शेप मेनटेन करते भेसिकल बैर कर भेसिकलगुल तक एक्सट्रैक्टेड हो जाए आल्टिमेटली सेल सजा छोटो हो जाए और वोट स्पेरिकल शेप हो जाए ये जो आर सार्कुलेशन दिए जाए स्पिलिने जाए तक स्पिलिन फैगोसाइटिक फैगोसाइटिक सेल वोटा के फैगोसाइटोस कर हेमोलैसिस कर एक्सट्रा नहीं इंटरवेस्कुलर हेमोलैसिस एक्सट्रा भास्कुलर हेमोलैसिस स्पिलिन हल दिस इज दैन स्ट्राक्चार अफ रेड सेल सार्फेस Spectrin, alpha and beta spectrin, and kinin, protein four two, protein four one, band three, protein R, glycoprotein. This is the normal structure of red cell membrane. This is the cut portion of red cell membrane. Alpha and beta spectrin, and kinin, protein four point two, protein four point one, actin filaments. These are the band three protein. These are the glycoprotein. These structures maintain the normal architecture of the RBC. When mutation occurs, ankyrin or this spectrin or actin or protein, uh, protein or glycoprotein, then this normal architecture no longer maintained. Cell become spherical. एखे दिज आर देशिकल्स एक्सट्रैक्टेड हो गल सेल हो गो सज छोटो यटार सेट छोटो हो गो ना सेल छोटो इनगल्व बैक्रोफेज कथाय बस इनगल्व कर लो स्प्लिनिक रेड पाल्व कडर भेतर दिए तेल एक्सट्रा भास्कुलर हेमोलैसिस लेफ्ट पैनल दिस पैनल नर्माल अर्गानाइजेशन अब द मेजर रेड सेल मेमब्रेन Skeleton proteins mutation in the alpha spectrin, beta spectrin, and kinin band 4.2 and band 3 that weaken the association of the membrane skeleton with the overlying plasma membrane cause red cell to shed membrane vesicles and transform into esterocytes. Right panel the non-deformable esterocytes are trapped in the splenic cords and phagocytosed by macrophages. GP means glycoporin. This is esterocytic cell. This is normal red cells. This is normal cell. This is esterocytic cells. Peripheral blood film. Kya hai? Anisocytoma, anisocytosis. It reveals esterocytes, fragmented cells, nucleated cells. All types of hemolytic anemia. They are are. टार्गेट सेल्स एंड पलिक्रमाशिया पलिक्रमाशिया पलिक्रोमेटिक मैक्रोसाइट और पलिक्रमाशिया डिफारेंट टाइप ना आरोप बोली ये हेमोलैसिस मान कि बसि बस रक्त दरकार इरइथ्रोपोटिन रिलीज होनमेरो हाइपार एक्टिव इरइथ्रोपोटिक हाइपार प्लस बनमेरो इरइथ्रोपोटिस ताड़ी कर तुम्हार ब्लाडे ब्लाड सेलगुल दीते हैं सारे पेरिफेर तेल ये मैस्यूर हार आगे अपनाजे इ सेलगुलो कि रेटिकुलोसाइटगुलो बेर आसते तेल रेटिकुलोसाइट अनेक बेसि बेर आसते सब सेल ही बेसि तरह रेटिकुलोसाइटो बेस एर निटेड रेड सेलो आसे 
হেমোলাইটিক এনিমাতে নিউক্লিয়েটেড রেড সেল পাওয়া যায় আমরা আগেই দেখায় আসছি এখন এই পলিক্রোমেটিক ম্যাক্রোসাইট এই এই রেটিকুলি নেটওয়ার্কটা কোথায় যে এটা ঠিক হয় স্প্লিনে যায় ওই ম্যাক্রোফেজে ঠিক করে কিন্তু ম্যাক্রোফেজ কয়টাকে করবে এটা কন্টিনিউস আসছে স্যার এই জন্য পলিক্রোমেটিক ম্যাক্রোসাইটগুলো পেরিফেরাল ব্লাডে থেকে যায় বেশি আর কি নর্মালি তো পলিক্রোমেটিক ম্যাক্রোসাইট থাকে না যেটা সার্কুলেশন আসে সেটা স্প্লিনে যখন স্প্লিনে আসে তখনই ওটা স্প্লিনিক ম্যাক্রোফেজ ওটাকে ঠিকঠাক করে দেয় আর কি আর এই এটার ভিতরে আসে কি রেটিকুলি নেটওয়ার্ক পলিক্রোমেটিক ম্যাক্রোসাইট মানে রেটিকুলি নেটওয়ার্ক তখনও থাকে বনমারো এটা রেটিকুলি নেটওয়ার্কটা কোথায় আসে ক্লিয়ার হয় আর পেরিফেরিতে আসি পেরিফেরির কোথায় আসে হয় সেটা হলে স্প্লিনের ভিতরে কে করে অ্যাক্রোফেস করে কোন জায়গায় বসে করে রেড পালভে বসে করে ওখান থেকে যখন আবার সার্কুলেশন হয় তখন নর্মাল আর বেশি হয় আর কি তাহলে আর বেশি ম্যাসুরেশন হয় দুই জায়গায় একটা বনমারোর ভিতরে আর একটা স্প্লিনের ভিতরে দিস ইজ অটোনমাল ডোমিনেন্ট ডিজিজ লস অফ দিস প্রোটিন কজেজ ইরাইথোসাইটস টু ল্যাক দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক বাই কনক্রেপ শেপ রেজাল্ট ইন রিজিড স্মল অ্যান্ড স্পেয়ার শেপেড সেলস দ্যাট হ্যাভ ইনক্রিজ অসমোটিক ফ্রাজিলিটি অ্যান্ড অটোসমাল ডোমিনেন্ট ডিজিজ অ্যাফেক্টিং দ্য প্রোডাকশন অফ এসপেক্টিন এ রেড ব্লাড সেল সাইটোস্কেলেটাল প্রোটিন লস অফ দিস প্রোটিন কজেজ ইরাইথোসাইটস টু ল্যাক দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক বাই কনক্রেপ শেপ রেজাল্ট ইন রিজিড স্মল অ্যান্ড স্পেয়ার শেপেড সেল দ্যাট হ্যাভ ইনক্রিজ অসমোটিক ফ্রাজিলিটি The resulting clinical features are anemia, gallstone, and splenomegaly may develop jaundice. Diagnosis is made by examination of peripheral blood, smear, increased reticulocyte count, increased osmotic fragility, and negative comb test. And I have a good diagnosis. So, what do you think about it? What do you think about autosomal dominant disorder? What do you think about it? Aspectin is mainly high. You can see that you can see that you can see that you can see. এ হইলে কি হবে নর্মাল আর্কিটেকচার অব দ্য মেমব্রেন স্ট্রাকচার নর্মাল থাকবে না তখন এটা ওই সে তোমার ফ্রাজাইল হবে আর ভেসিকেলগুলো হবে ভেসিকেলগুলো ওটা এক্সট্রাক্টেড হয়ে যাবে সেলগুলো সাইজ ছোটো হয়ে যাবে স্পেরিক্যাল শেপ হয়ে যাবে স্প্লিনে যখন যাবে তখন ওটা ডিস্ট্রাকশান হবে ফ্যাক্টরিটি ফিচার অফ এসমোসাইটোসিস এনিমিয়া স্নোমেগালি গলস্টন অ্যান্ড জন্ডিস অ্যাপ্লাস্টিক ক্রাইসিস অ্যান্ড হেমোলাইটিক ক্রাইসিস অ্যাপ্লাস্টিক ক্রাইসিস ডিউ টু পার্বোভারাস ইনফেকশান আর হেমোলাইটিক ক্রাইসিস ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস নর্মোবিলাস ভার্সাস ম্যাগোলোব্লাস্ট ম্যাগোলোব্লাস্টিক বোন ম্যারো দিস ইজ নর্মাল কনজাইটাইবা দিস ইজ পেল কনজাইটাইবা দিস ইজ নর্মাল কালার দিস ইজ পেল কালার দিস ইজ গ্লোসাইটিস দিস আর দ্য কজেস অফ গ্লোসাইটিস অ্যাঙ্গুলার স্টোমাইটিস দিস আর দ্য কজেস অফ অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস গ্লোসাইটিস অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস ইন নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সিলাইটিস হটিস সিলাইটিস অ্যাকুট অর ক্রনিক ইনফ্লামেশন অফ দ্য লিপ ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিলাইটিস দিস ইজ অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া অ্যান্ড পেটিচি এই কম্বাইন্ড ইট ইজ কল বোনমারো ফেলিওর ডিউ টু বোনমারো ফেলিওর দিস ইজ জন্ডিস দিস ইজ নর্মাল দিস ইজ জন্ডিস নেক্সট স্লাইড মঙ্গলয়েড ফেসিস থ্যালাসেমিয়া নেক্সট স্লাইড ক্রনিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ফ্রন্টাল বসিং হেড দিস ইজ নর্মাল দিস ইজ পলিক্রমেশিয়া দিস ইজ নর্মাল দিস লাল হয়ে গেছে না চোখ কেন হয়েছে পলিসাইটেমিয়া নেক্সট স্লাইড This is clubbing. Clubbing of the fingers and, uh, and cyanosis. Secondary polycythema. This is clubbing and cyanosis. Next one. Clubbing. This is the clubbing. Clubbing. Do you know? Yes. Clubbing. The causes of clubbing. These are the causes of clubbing. Tell us what you want. Next slide. This is white, white blood cells. This is monocyte, lymphocyte, neutrophil, basophil, eosinophils. This is... Neutrophil. Next slide. Next slide. Polychromatic, megalobelastic anemia and poly, uh, hypersegmented neutrophil. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Liver disease target cell, I think target cells. 
थैंक यू वेरी मच